Krishna, so we would like to welcome all the devotees. Can online devotees hear clearly? Online devotees, can you please confirm if you can hear? Someone can raise the hand. Priya Madhavi, can you hear? Can you raise your hand? So thank you very much. Aap sabka hardik swagat hai. We welcome all the devotees. Thank you all for coming, and we continue taking advantage of the fortunate opportunity that all of us have got. So we are blessed. This is God's mercy of the Lord and Maharaj that is here. So we welcome Maharaj by loudly chanting the holy names of Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. 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 Hare Hare. So we are we are having that great opportunity, Maharaj, when we hear from a pure devotee the real transformation that. We are always desirous to have the Krishna consciousness. We want to have that transformation, the change of heart that becomes possible and visible in the association and by the blessings of such pure devotee spiritual master. So, हम सब जो शुद्ध होना चाहते हैं, हम अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं, वो हम सब के पास ये सुंदर opportunity है और जिस ये महाराज का आयतों की कृपा है, बहुत सी समस्या है कि महाराज यहाँ पर हैं और अपना association हम सब डिवोटीज को दे रहे हैं और हम सब कितना अपने आप को फॉर्चुनेट बना सकते हैं इट इज आवर चॉइस सो वी आर वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल टू महाराज थैंक यू महाराज एंड आज महाराज हम सबको एक नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे महाराज इज गोइंग टू एनलाइटन अस ऑन नव विदाउट भक्ति सो वी हियर फ्रॉम महाराज एंड देन डिवोटीज कैन आस्क क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच वंस अगेन वी वेलकम बाय लाउडली चैंटिंग हरे Vikas Prabhu, can you unmute? Hare Krishna Prabhu Ji, Dhanu Tsunam. No, my wife, maybe someone. But you wanted to make some change? No, we can't hear. Vikas Prabhu, can you? Vikas Prabhu, my voice is coming? Yes, Prabhu Ji, your voice is coming, but my voice is not coming. Sorry, Maharaj, just one minute, please. Okay, 
devotees can hear me but do you hear maharaj when he speaks hari krishna prabhu not able to hear guru maharaj only can hear you okay sorry prabhu just give us one minute please Hare Krishna, can you hear me okay? Yes, Guru Maharaj. Now it's good. Yes, Guru yes, Maharaj. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Voice is clear. Okay, thank you. So, so I was introducing the topic of uh, Nava Vakshana, the nine different kinds of devotional service. Uh, we were explaining how Prolat Maharaj had been sent to the Guru Kula along with the other children who were sons of the demons. So Maharaj was telling me that the Guru Kula was sent to the Guru Kula along with the other children who were sons of the demons. So Maharaj was telling me that the Guru Kula was sent to the Guru Kula along with the other children who were sons of the demons. And the nature of this Guru Kula was to change to train all the children to become good politicians how to deal with their enemies aur is gurukul mein jo shiksha di jati thi wo mukhya roop se ye di jati thi ki kaise apne shatruon se kaise vartalap karna kaise unse deal karna hai politics sikhaya jata tha the system as a good politician when you have an enemy you will first of all try to bribe them and get them to work with you तो जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल पॉलिटिक्स में कि अगर कोई पॉलिटिशियन है जिससे जो आपका शत्रु है तो उसको पहले आप रिश्वत दे के उसको अपनी साइड कर लेते हैं और अगर वो आपका सहयोग ना दें अगर आपके साथ वो ना जुड़ जाए तो फिर उसको धमकाते हैं या फिर उसको कई बार जेल में भी डाल देते हैं और उनका संपत्ति या उनका शक्ति ये सब छीन लेते हैं उनसे और पॉलिटिक्स में यहाँ तक कि उनको कई बार अपने शत्रुओं को मार भी देते हैं लोग उनका पिटाई भी करते हैं यहाँ तक मार भी देते हैं तो हम ये पूरी दुनिया में देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने शत्रुओं से इस तरह से व्यवहार करते हैं यद्यपि प्रहलाद महाराज को जो शिक्षा था वो केवल अपने गुरुकुल के शिक्षकों के द्वारा नहीं था गुरुकुल में उनको शंटा और अमरकत नाम के दो शिक्षक पढ़ाते थे और प्रहलाद महाराज के एक गुरु और थे जब जब वो अपनी माता के गर्भ में थे और उनकी माता नारद मुनि के आश्रम में रहती थी तो उन्हें नारद मुनि से काफी ज्यादा श्रवण करने का अवसर मिला तो प्रहलाद महाराज जो है एक बार अपने विद्यालय की ओर जब जा रहे थे तो उनकी माता ने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया और उनके पिताजी इससे मिलाया And father naturally felt great love and affection for his son, and picked him up and sat him on his lap. और उनके पिताजी ने उनको बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत प्रेम से बुलाया, उनको अपने गोदी में बिठाया, उनको प्यार किया. And father asked Pallad, "What was the best thing you learned from your teachers?" और उनके पिताजी ने पूछा कि अभी तक आपने अपने शिक्षकों से जो समझा है, उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? His father didn't know that Pralad had 
spiritual teachers, not just, he hadn't just only been in the Guru Kula for the demons, but he'd been in Narada Muni's ashram in hearing from him. तो उनके पिताजी को यह पता नहीं था कि प्रहलाद महाराज केवल गुरुकुल में ही पढ़ते हैं उनको यह नहीं पता था कि उनके आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि भी हैं so, तो हिरण्य कश्यपु ने प्रहलाद महाराज से जानना चाहते थे कि वह उन्होंने अपने शिक्षकों से सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या जाने और प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को तुरंत बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु और इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने हिरण्य कशिपु को व्यक्ति के अन्य अंगों जो कि नवविदा भक्ति के बारे में बताया तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में इस नव विधा भक्ति की गतिविधियों का पालन करते हैं वो सभी मनुष्यों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं सबसे ज्यादा विद्वान हैं। तो कुछ दिन पहले हम शिला हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव के दिन उनकी चर्चा कर रहे थे शिला हरिदास ठाकुर रोज दिन भगवान के तीन लाख नामों का जप किया करते थे So in the Chaitanya Charitamrita, there's a chapter describing how Sri Hari Das Thakur departed from the world, and then there's a glorification of Hari Das Thakur. Sri Chaitanya Charitamrita me Sri Hari Das Thakur ka kis prakar se tiru bhav hua? Uske upar charcha hai aur uske baad unka gunkan kiya gaya hai. So Hari Das Thakur was born in the Mohammedan family, and he wasn't learned. In all the Vedas, he must be brought up like in a Brahminical family who studied shastras from the childhood. So, Sri La Hari Das Thakur Ji ka janma ek Muslim family mein hua aur bachpan se unko koi Brahminical shiksha nahi mila tha. But because Hari Das Thakur every day was chanting the holy name, it's understood that he was Paramavidvan. He was the most learned person. Because he was completely dedicated to the chanting. But because Shri Hari Das Thakur, rose day Hari Naam ka jab karte the, to isse pata chalta hai ki Shri Hari Das Thakur param vidwan the. Wo sabhi manushyo mein sabse yada vidwan the. So anyone who is dedicated to the chanting of the holy name is understood. He is the most learned person. His education is complete. कोई भी व्यक्ति जो हरि नाम के जब में पूरी तरह से लगा हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा विद्वान है उसका शिक्षा पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है तो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं ये जो हरि नाम है ये भगवान से अभिन्न है और भगवान इस पूरे भौतिक सृष्टि के स्तोत्र हैं। so knows Krishna, knows तो जो कृष्ण को जानता है वो इस जगत के बारे में सब कुछ जानता है Always considers Vishnu to be the enemy of the family. तो जब पलाद महाराज ने ऐसा बताया, तो हिरण्यकशिपु को ये सुनकर बहुत खराब लगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु हमेशा विष्णु को अपने परिवार का शत्रु के रूप में देखते थे। It was Lord Varaha who had killed the brother of Hiranyakashipu, Hiranyaksha, and so Hiranyakashipu was 
तो क्योंकि भगवान वराह देव ने हिरण्य कशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था इसलिए हिरण्य कशिपु भगवान विष्णु से द्वेष करते थे और क्योंकि वो आसुरिक वृत्ति के थे तो इसलिए हर समय हिरण्य कशिपु जो देवताओं के विरुद्ध थे हमेशा ये चिंतन करते थे उनको कैसे मारा जाए तो तो आज के इस कक्षा में सबसे पहले भक्ति का जो पहला अंग है श्रवणम के बारे में महाराज हमें बताएंगे तो हमें ये जानना चाहिए कि भक्ति की जो नव विधा ये जो विधि है इनको एक उत्तम क्रम के हिसाब से लिखा गया है सबसे पहले श्रवण आता है उसके बाद कीर्तन फिर स्मरण तो हम देख सकते हैं कि भगवत गीता के पहले छह अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योगा लेडर योग सीढ़ी के बारे में चर्चा किया है और छठे अध्याय के अंत में भगवान ये बताते हैं कि सभी योगों में भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है तो सातवें अध्याय में परम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन आप मेरे से श्रवण करो और जब आप पूरी तरह से मुझे श्रवण के माध्यम से आप मुझे पूरी तरह से समझ पाओगे तो इस तरह से परम भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आप मेरे से श्रवण कीजिए तो इस तरह से सातवा अध्याय जो है भक्ति मय सेवा डिवोशनल सर्विस के का शुरुआत है और भगवान वहां पे श्रवण के विधि को जोर देते हैं तो हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रवण की विधि पर बहुत महत्व दिया है तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री रामानंद रॉय श्री रामानंद रॉय जो कि भगवान के एक बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु जब उनसे गोदावरी के तट पर मिले और उनके बीच में संवाद हुआ तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से पूछा कि जीवन के लक्ष्य के बारे में बताएं। तो इस संवाद में श्रील रामानंद रॉय ने सबसे पहले वर्णाश्रम पद्धति का चर्चा किया और बोला कि इसके द्वारा हम परम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में कहा ये तो केवल बाहरी है ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आगे और बताइए so 
Krishna is saying, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities you may perform, should be done as an offering unto me. और उसके उपरांत शिला रामानंद रॉय ने भगवत गीता से एक श्लोक बताया जिसमें भगवान बोलते हैं कि जो भी आप करो जो भी आप खाओ जो भी आप तपस्या करो ये सारा मेरे लिए करो तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कर्म अर्पना यानी कि जो अपना कर्म है उसको भगवान की सेवा में लगाना Who we should offer the results to? लेकिन ये बात सुनकर भी चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्होंने बोला कि कोई लोग अपने कर्म फल को भगवान शिव कोई गणेश कोई किसी और को इस प्रकार ये बिल्कुल सीधा स्पष्ट नहीं है कि इसमें क्या करेंगे लोग Giving up one's work. The verse is there in the 18th chapter. Sarva dharma parikyachna mani kamsara mandraja. Lord Krishna is saying, give up all your duties. Simply surrender to me, and I will free you from all sinful reactions. Do not fear. इसके उपरांत शिला रामानंद रॉय ने एक और तर्क दिया. जो भी भगवत गीता से ही था भगवत गीता के अध्याय 18 जिसमें कि सर धर्मान परित्याजा जिसमें अपने धर्म को त्याग कर भगवान को शरणागत होने के बारे में कहा गया है तो ज्यादातर इस श्लोक को भगवत गीता के सार के रूप में समझा जाता है क्योंकि ये श्लोक भगवत गीता के अंत में आता है लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इसके बारे में सुना तो उन्होंने उसको स्वीकृति नहीं दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से भी शरणागति करने आ जाते हैं जैसे कुछ लोग अपने अपनी जो ड्यूटी है उसको ना निभाने के लिए भी ऐसा कर देते हैं जैसे कि महाराज उदाहरण दे रहे कि कोई यहाँ पे आ सकता है और बोले कि मुझे वो केवल खाने और सोने के लिए यहाँ पे आए और कहे कि मैं मंदिर में आ गया लेकिन इसमें भगवान को वो शरणागति नहीं करते क्योंकि उनको खाने सोने के लिए एक जगह चाहिए इसलिए बस वो आ गए और कोई दूसरा ऐसा भी हो सकता है जो अपनी पत्नी और बच्चों से उनकी जिम्मेवारी ना संभालने के लिए उनसे दूर होने के लिए शरणागत हो जाए The devotion of someone should serve Krishna by seeing all the entities equally, and one also has to uh, be a joyful soul, and he should not be hankering or lamenting about anything. So, Shila, Sri Chaitanya Mahaprabhu, के आग्रह पर रामानंद रॉय जी ने आगे और भगवत गीता से चर्चा किया जिसमें कि उन्होंने ज्ञान मिश्रित भक्ति के ऊपर जो डाला और जिसमें उन्होंने बताया कि सारी जीवात्माओं को भगवान के संदर्भ में बराबर देखना 
और जो जो जीवात्मा हमेशा प्रसन्न रहना ऐसा उसका विचार होना चाहिए He wants people to understand the real path of religion is to develop devotion, to develop love of God. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is not the same as the person who is the person who is the the person who is 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 the person who Came up with a verse from Srimad Bhagavatam, which is said on the 10th canto, which actually comes from Lord Brahma, where he said, Gane Parisam Udapasya Namanta Eva Jivanti Sam Mukhalitam Bhavati Yabartam Stani Stita Shuti Gatam Tanvan Manovi Ye Prayaso Chita Chitopi Asita Sri Lokya. Lord Brahma is saying, that one should remain in whatever position one is in, and one should hear about Krishna in the association of pure devotees. So, in this case, Shri Ramananda Roy has told us about the first verse of Shri Ramananda Roy, which is Brahma Ji, and in which verse of Shri Ramananda Roy, which is Shri Ramananda Roy, which is Shri Ramananda Roy, which is Shri Ramananda Roy, दिव्य लीलाओं को शुद्ध भक्तों के द्वारा श्रवण के माध्यम को के के महत्व को बताया गया है तो जब हम भगवान के ऐसे प्रेम मई भक्तों के संग में भगवान के बारे में श्रवण करते हैं और भगवान का के प्रेम उत्पन्न करते हैं तो कृष्ण इससे जीते जाते हैं हालांकि कृष्ण जो है किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते लेकिन अपने भक्तों के प्रेम से वो उनके वश में आ जाते हैं और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना श्री रामानंद रॉय से तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हाँ ये ठीक है अब आपने सही बताया तो अब इससे आगे बढ़ते हुए भक्ति की विधियों के बारे में बताइए तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भक्ति में सेवा है उसका जो मार्ग है वो एक एक कदम आगे बढ़ते हैं जिसमें शुरुआत होती है श्रवण से श्रवण के माध्यम से हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो इस श्रवण को हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए और इस श्रवण में विशेष रूप से हमें कृष्ण के नामों का श्रवण करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति की शुरुआत होगी पर हम भगवान की कीर्ति के बारे में भी हम सुन सकते हैं और भगवान की शिक्षाओं के बारे में भी सुन सकते हैं भगवत गीता हमें भगवान की शिक्षाओं के बारे में बताता है और श्रीमद भागवत हमें भगवान की कीर्ति के बारे में बताता है श्रीमद भागवतम के विभिन्न श्लोकों में भगवान के दिव्य नाम का अलग अलग जगह पे वर्णन किया गया है the heart because the heart is where the lord is seated but the heart has become very तो श्रवण के माध्यम से हम अपने हृदय को पवित्र कर सकते हैं हृदय वो स्थान है जहां पर भगवान बैठते हैं और अभी हमारा हृदय पूरी तरह से दूषित हो रखा है 
Chaitanya Mahaprabhu says, Chaitodapana Marjuna. When he compares the heart or the mind to a mirror, and the mirror has become covered with dust. So, we Chaitanya Mahaprabhu has told us, Chaitodapana Marjuna, we have to clean our eyes, जो कि एक शीशे के समान है जो मिट्टी से ढका है उसको साफ करना है so you stand in front of a mirror which is covered with dust you won't see your reflection तो जब आप एक ऐसे शीशे के सामने खड़े हों जो मिट्टी से भरा है तो आप अपने आप को अच्छे से नहीं देख पाएंगे उसमें to take the dust to remove the dust from the mirror it's quite a troublesome process you know you're going to get over dust in your eyes maybe down your throat it's not very pleasant process lekin aise mitti se bhare hue shishe ko agar aapko saaf karna hai to usme mehnat lagta hai ho sakta hai wo itna mitti lagaye ki aapki aankhon mein aa jaye saaf karte hue ya kai baar aapke gale mein bhi chala jaye to utna sukhmay nahi hai ek shishe ko saaf karna however lord chaitanya is very merciful and he's given us a very nice process by which we can clean the heart and that is in the form of sankirtan तो यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु परम दयालु हैं इसलिए हमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीका दिया है जिससे हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान के दिव्य नामों का जो जब है ये युग धर्म है इस युग का वही तरीका है केवल वही तरीका है शुद्ध होने का और भगवान के दिव्य नामों के जप करने के लिए हमें पहले उस दिव्य नाम को श्रवण करना होगा और खास तौर से भगवान के शुद्ध भक्त जब उस दिव्य नाम को कहें वो श्रवण करना तो भगवान का नाम कई लोग लेते हैं और कई लोग जो भगवान के नाम बोल रहे हैं हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग उनका अपना भौतिक उसमें अभिलाषाएं छुपा है you get all kinds of people chanting the holy name impersonalists also chant the holy name they don't desire to serve the lord eternally rather they they desire to become one with the lord but they may be chanting the holy name to hum dekhte hain kai prakar ke log bhagwan ke namo ko pukarte hain nirvisheshwadi log bhi bhagwan ke namo ko bolte hain lekin unka jo uddeshya hai wo bhagwan ki seva nahi अभी तो भगवान से एकाकार होना है तो वास्तविकता में वो जो जब कर रहे हैं वो भगवान का दिव्य नाम नहीं बल्कि वो भौतिक नाम पुकार रहे हैं सो वी डोंट वांट टू हियर द होली नेम फ्रॉम सच पीपल जस्ट एज द मिल्क व्हेन इट्स टच बाय द लिप्स ऑफ अ सर्पेंट Will have a poisonous effect. So the holy name, if it comes from people who have who are not pure-hearted souls, then it will have a poisonous effect. So we don't want to do such people with pure hearts. So we don't want to do such people with pure hearts. So we don't want to do such people with pure hearts. So we don't want to do such people with pure hearts. So we don't want to do such people with pure hearts. So we don't want to do such people with pure hearts. So we don't want to do such people with pure hearts. छुआ जाए तो वो दूध जो है जहर हो जाता है उसको नहीं पीते हैं अगर आप ऐसे लोगों के द्वारा नाम जब को श्रवन करोगे तो जो वांछित फल है हरि नाम से वो नहीं मिलेगा we will also begin to perceive the form of the lord iske viprit jab hum shuddh bhakto se sunte hain hari naam ko to uska uska natija ye hota hai ki hum bhagwan ke prati aakarshit hote hain aur bhagwan ka jo roop hai usko bhi samajh pate hain and from the form of the lord then we will go on to understand more of the qualities of the lord और फिर भगवान के रूप के बाद हम भगवान के गुणों को भी समझ पाते हैं 
और उसके बाद फिर हम भगवान की लीलाओं को भी सुन पाते हैं समझ पाते तो इसलिए भगवान के दिव्य नाम में भगवान का नाम भगवान का रूप भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं ये सभी छुपा है तो ऐसा ये जो दिव्य नाम है लेकिन हमें भगवान के शुद्ध भक्तों से प्राप्त करना है भौतिकवादी व्यक्तियों से नहीं so as i said the, the process of the tense on hearing we have to hear very carefully for a long time and the more we hear then from by hearing nicely then we will also chant we will be able to repeat what we hear to jo lekin ye pura ka pura jo process hai wo dhyan purvak shravan ke upar aashrit hai हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना है और ये लंबे समय तक श्रवण करना है जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे अच्छे से हमारे हृदय में उतरेगा और फिर हम उसको रिपीट भी कर पाएंगे तो ऐसे कई सारे रोचक उदाहरण हैं जिसमें कि हम सुनते हैं कि कैसे कुछ भक्तों ने केवल भगवान के कैसे भगवान का सेवा करना चाहिए उसको श्रवण करने से ही वो शुद्ध हो गए you may not have any material possessions yourself but you can worship the lord in your mind and get the same benefit to sabse pehle hum aapko ek us brahman ke bare mein batate hain jo ki ek bahut hi sadharan bahut hi garib brahman the aur wo jab ek bar hari katha shravan karne gaye to wahan par unhone shravan kiya ki aapke paas ho sakta hai kuch bhi na ho लेकिन फिर भी आप अपने मन में कृष्ण कृष्ण की सेवा कर सकते हैं so तो हालांकि ये ब्राह्मण जो बहुत गरीब थे उनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन ऐसा श्रवण करने के बाद उनको समझ आया कि मैं भी भगवान का सेवा कर सकता हूँ अपने मन में sadhana every day began to meditate on worshiping the lord and he imagined himself to have a beautiful deity of lord krishna and then in his mind he went to the he go to the different holy rivers and he would collect water from the holy rivers and bring it back to bathe the deities so aisa sunne ke baad unhone apna nitya sadhana shuru kiya jisme wo ye dhyan mein jaate the कि कैसे वो भगवान की सेवा कर रहे हैं वो ऐसा उनके मन में ऐसा सेवा करते थे कि भगवान का एक सुंदर विग्रह उनके पास है और वो अलग अलग तीर्थों पर जाकर वहां के जल को लाके उससे उस विग्रह का सेवा कर रहे हैं so and then uh, dressing them with nice set of clothing to apne mani man wo bhagwan ki sab prakar se seva karne lage bhagwan ke prasannata ke liye unko vishesh prakar ke bhog lagana bhagwan ko sundar vastra pehrana ye sab apne mani man mein karne lage and then he would also make nice garlands decorate the deity and put also beautiful ornaments on the deity और फिर वो इसके बाद भगवान के लिए सुंदर फूल मालाएं बना के अपने मन में ही भगवान को सजाने लगे भगवान के लिए सुंदर आभूषणों से भगवान को सजाने लगे और अपने मन में ही वो भगवान के लिए अलग अलग तरह के भोग बना रहे थे So it happened one day within his mind he had been preparing some sweet rice to offer to the deities. So ek din aisa hua ki wo apne man hi man mein bhagwan ke liye kheer bana rahe the. 
And so those of you who are fond of sweet rice, you know that sweet rice tastes better if it's not too hot. I feel it should be cool that you can enjoy the sweet rice better. तो आप में से जो खीर खाने के शौकीन है आप जानते होंगे कि खीर का असली स्वाद ज्यादा स्वाद तब लगता है जब वो थोड़ा ठंडा हो ज्यादा गर्म होने पे उतना अच्छा नहीं लगता है तो महाराज बता रहे कि उधर विदेशों में जब कोई कार्यक्रम के लिए उनको खीर बनाना होता है तो वो एक दो दिन पहले खीर बना लेते हैं ताकि वो बन के अच्छे से ठंडा हो जाए तो बहुत स्वादिष्ट होगा तो महाराज कह रहे कि वहां पर विदेशों में रात को बहुत ठंडा होता है आप खीर को बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है वहां पे ऑलरेडी बहुत ठंड है Anyway, this Brahmana, within his mind, he'd been cooking the sweet rice, and within his mind, he was meditating, thinking, "Is it ready now for offering to Krishna?" So, this Brahman, who was in his mind, was making a sweet rice. So, in his mind, he was thinking, "What is this? Is this sweet rice for the Lord to use for offering?" So, those of you who are cooks, you know that we don't taste before we offer to Krishna. We don't. We we offer it to Krishna first. Krishna is the first one to eat. So, आप में से जो भगवान के लिए cooking करते हैं, आप जानते होंगे कि जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो हम उसको पहले taste नहीं करते, उसको सबसे पहला उसको taste करते हैं भगवान. So the Brahmana just took his finger and he just put his little finger into the sweet rice. तो तो ब्राह्मण ने अपनी छोटी उंगली लेके उसको उस खीर में डाला. But when he put his finger into the sweet rice, he was surprised that his finger burned. लेकिन जैसे ही उन्होंने उस उंगली को खीर में डाला, तो बड़े हैरान हुए कि उनकी उंगली जल गई. And he looked at his finger; his thumb was all red with the burn. और उन्होंने जब अपनी उंगली को देखा, तो वो पूरा लाल था, पूरा जल गया था. So he was surprised. He thought, "How is it like this? I'm only meditating." तो वो बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे संभव है? मैं तो केवल मन ही मन में खीर बना रहा था. And so at this time, Lord Narayan in Vaikuntha was watching, and he was laughing about all this. So, ये सारा भगवान नारायण वैकुंठ लोक में बैठे हुए देख रहे थे और मुस्कुराने लगे. He'd been enjoying this Brahmana because Brahmana had been worshiping him like this for quite a long time. He'd been doing this puja within his mind for a long time, and Lord Narayan was appreciating his worship. और भगवान नारायण जो है इस ब्राह्मण की ये जो मन ही मन में जो ये सेवा करते थे काफी लंबे समय से ब्राह्मण ये सेवा कर रहे थे और भगवान उनकी सेवा से काफी प्रसन्न थे और जब ये घटना हुआ कि जब उस ब्राह्मण का उंगली जल गया और उससे बड़े आश्चर्यचकित हो गए तो भगवान नारायण ने सोचा कि अभी समय सही है जबकि उनको आध्यात्मिक जगत में वापस लाना चाहिए तो ये ब्राह्मण को मुक्ति प्राप्त हुई लेकिन ये मुक्ति कैसे प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने श्रवण किया था और श्रवण के माध्यम से उनकी ये सेवा शुरू हुई तो महाराज कह रहे कि ये श्रवण है लेकिन ये श्रवण हमें बहुत ध्यान पूर्वक करना है जब ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाता है तो जो हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं सुनते तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं तो हमारा मन जो है बहुत उदंडी है मन हमें अच्छे से श्रवण नहीं करने देता तो कई बार हम श्रवण करते हैं थोड़ा ध्यान से लेकिन बहुत समय हम कुछ ध्यान से सुन नहीं पाते हैं Bhagavad Gita, Arjuna is describing his difficulty 
that the yoga process Krishna was describing to him, Arjuna said, would be too difficult for him because he couldn't control his mind. तो अर्जुन ने ये बात भगवान को भगवत गीता में बोला कि भगवान आपने जो ये योग पद्धति मुझे समझाया ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा मन जो है नियंत्रण में नहीं है तो परम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा कि हाँ जो आप बोल रहे हैं वो सही है लेकिन ये संभव है लगातार प्रयास करने से और त्याग की भावना से तो तो भगवान ने जैसे उस श्लोक में उत्तर दिया भगवान ने दो चीजों पे तो दिया पहला जो है कि हमें कैसे इसको नियमित रूप से करना है उसको ध्यान पूर्वक सुनना है so in our krishna consciousness movement every day we practice we practice chanting the holy name and we practice also hearing the teachings from shri bhagavatam bhagavad gita to hum ab is krishna bhavana mit andolan mein hum roz prayas karte hain hum roz prayas karte hain bhagwan ke divya namon ka jap karne ka aur roz prayas karte hain shrimad bhagavatam ka shravan karne ka but we also have to cultivate detachment we have to let go of all the material things which are there within our mind lekin hame jo hai vairagya ko bhi dheere dheere karke badhana hai hame bhautik cheezon se apni aasakti ko kam karna hai so these things are very much important for us we want to cultivate devotion we want to get the develop the devotion for तो हम लोग जो कि भगवान के प्रति अपना भक्ति को उत्पन्न करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो ये भक्ति में हमारा पहला कदम है लेकिन ये पहला कदम केवल अगर ध्यान पूर्वक कोई श्रवण करे तो ये हमें भक्ति की पूर्णता प्रदान कर सकता है जैसे कि महाराज परीक्षित जिन्होंने ध्यान पूर्वक श्रवण करके अपनी भक्ति की पूर्णता को प्राप्त किया but he had with full concentration and he was so dedicated to hearing that he did not even drink water and he did not sleep he stopped all this for set, the, the final 7 days of his life to maharaj parikshit ne lekin keval 7 dino ke liye shravan kiya lekin un 7 dino mein maharaj parikshit ne bahut dhyan purvak usko shravan kiya us samay unhone पानी तक नहीं पिया उस समय उन्होंने सोए भी नहीं तो आखिरी के जो सात दिन थे उन्होंने बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण किया तो आप समझ सकते हैं कि महाराज परीक्षित जो है कितना गंभीर होंगे अपने श्रवण में उनको पता था कि सात दिन बचे हैं इसलिए हर एक क्षण बहुत ध्यान पूर्वक थे बहुत ध्यान से वो श्रवण कर रहे थे तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो युवा थे तो उन्होंने जो सम संस्पर्श और डिफेंडिंग ये ये दोनों चीजें छोड़ा और अब बड़ी उम्र में उन्होंने खाना और सोना भी छोड़ा इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी अपने आप को तैयार कर रहे थे इस दुनिया से जाने के लिए 
He came sleeping, making and defending. That's for the body. Those are material activities. But we're, when we're interested to go back to Godhead, then we focus on the spiritual activities, which begin with hearing and then also chanting. तो ये जो आहार निद्रा भय मैथुन है ये शारीरिक गतिविधियां हैं और ये भौतिक स्तर पर हैं और हम जब भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो हमें आध्यात्मिक गतिविधि में जुड़ना चाहिए जिसमें कि श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है then we chant, then we repeat. And when we repeat nicely, then naturally remembrance will also come about. So, this is the first thing that we have to do. If we have to do this, we have to do this, we have to do this, we have to Tonight we are speaking about healing. And it was described. But Srila Prabhupada came for initiation. Uh, just, he, Prabhupada was initiated over in Allahabad. At that time it was Allahabad. Today is Prayagraj. Uh, when he came for initiation before Bhaktisiddhanta Sarasati Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasati said, Yes, I have noted him. He likes to hear. He does not go away. Oh. महाराज जो घटना बता रहे हैं कि जब शिला प्रभुपाद जी दीक्षा लेने गए थे शिला प्रभुपाद जी की दीक्षा अलाहाबाद में हुई थी अभी उसको प्रयागराज बोला जाता है तो वहां पर जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रभुपाद जी मिले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि हां मैं इनको देखा हूं उनको मैंने ध्यान से देखा है ये जो है ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं ये चले नहीं जाते तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस and uh, Sri Prabhupada also told us, he said, in the beginning, he did not understand, but he did not give up, he didn't go away. He stayed and kept hearing, and gradually he could understand better. So, this is what Shravan is in the the process of devotional service is compared to the sowing of a seed. The, the beach, the seed, we sow the seed of devotion in the heart, and we have to nourish that seed by hearing and also chanting. So, Maharaj is telling us that the purpose of 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 the तो जैसे एक बीज का सिंचन किया जाता है तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा उस बीज का पोषण होता है सो दिस हियरिंग वी आल्सो सॉ अदर फॉर एग्जांपल रुक्मिणी शी रोट अ लेटर टू लॉर्ड कृष्णा शी हैड नेवर एक्चुअली मेट कृष्णा शी नेवर सीन हिम बट शी हैड हर्ड अबाउट हिम एंड बाय हियरिंग अबाउट हिम she was so attracted and she understood that she didn't want to marry any other man except Lord Krishna. So, दूसरे उदाहरण में हम देख सकते हैं कि माता रुक्मिणी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा माता रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं था लेकिन उनके बारे में केवल सुना था और सुनने मात्र से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सोच लिया था कि कृष्ण के अति अतिरिक्त उन उनका विवाह किसी से नहीं होगा। She heard from different devotees, other people who come there to her palace where she was with her father, and they would talk about Lord Krishna and his wonderful activities and pastimes, and she just became so attracted to him. तो माता रुक्मिणी ने जब वो अपने राजमहल में अपने पिता के साथ में थी तो कई सारे विभिन्न भक्त तथा अन्य लोग आकर भगवान कृष्ण कितना उनकी उनके गुणों का जब वर्णन करते थे उससे सुन के प्रभावित हो गए और ये हम सब के लिए भी वैसा ही है हम सब के अंदर भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है और 
श्रवण के माध्यम से हमारा वो स्वाभाविक प्रेम पुनः जागृत होता है That love of Krishna is eternally established in the hearts of all living entities. So, Sri Chaitanya Charitamrita me, we are taught that Krishna prem, har ek jivatma ke hriday me sanatan tarah se sthapit hai. But we have to awaken that love by hearing about Krishna. Lekin us prem ko hume जागृत करना है कृष्ण के बारे में श्रवण करके तो ये जो कृष्ण भावना में आंदोलन है इसी चीज के लिए है वो हमें ये खूब सारा मौका देता है भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करने का There is the book Bhagwat and the Persian Bhagwat. तो हम जानते हैं कि दो तरह के भागवत हैं एक पुस्तक भागवत और एक व्यक्ति भागवत। We hear from the Persian Bhagwat or we read from the book Bhagwat. तो हम जो व्यक्ति भागवत हैं उनसे श्रवण करते हैं और जो पुस्तक भागवत है उसे पढ़ते हैं। It's also hearing when you read the books and it's also श्रवण। तो जब आप पढ़ते हैं किताब को वो भी श्रवण ही है शिला प्रभुपाद जी कई बार कहते थे कि मैं सदैव जीवित रहूंगा अपने किताबों के माध्यम से so तो हम अपने भक्तों को हमेशा ये प्रोत्साहित करते हैं कि नियमित रूप से शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए Labored so much for the books, not just for us to sell them, but for us to read them, that we could improve our devotion. So Prabhu Paji ne hamen in pustakon ka bahut bada khajana diya. Isliye nahi ki kewal hum un kitabon ko bech paaye, balki isliye isliye bhi ki ham usko padh bhi paaye. You can see the bookcase at the back, all the books which are there, set so Shrimad Bhagavatam. आप वो पीछे देख सकते हैं जो बुक रैक है उसमें सभी प्रकार की पुस्तक हैं चेतन चरितामिता श्रीमद भागवतम And if you just keep these books in your home, it's a it's very beneficial for you. So, आप में से कोई बोल सकता है कि मुझे तो मुझे पढ़ने में उतना रुचि नहीं आता या मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन महाराज कह रहे कि या मेरे पास समय नहीं है तो महाराज बता रहे कि लेकिन ये पुस्तकें बहुत विशेष है इन पुस्तकों को केवल अपने घर में रखने से भी आपको बहुत लाभ होगा. There are literature for people like crows. And there's literature for people like swans. तो दोनों तरह के साहित्य उपलब्ध हैं ऐसे साहित्य जो कौए जैसे लोगों के लिए हैं और ऐसे साहित्य जो हंस जैसे लोगों के लिए So for the crow-like people, they have all the mundane literature full of glossy magazines and pictures of beautiful ladies and so on. And in this way, people absorb their minds. तो जो जो कौआ कौआ वृत्ति के लोग हैं उनके लिए जो उनके जो ग्रंथ हैं उसमें सब भौतिक चीजें हैं उसमें आकर्षित करने वाली सुंदर स्त्रियों की जो तस्वीरें दी हैं और लोग उसको पढ़ते हैं और वो अपने मन को इसमें लगाकर अंधकार के घनिष्ठ घनिष्ठ अंधकार में प्रवेश करते हैं But if they begin to read books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then it's a very different experience. You get the greatest benefit. लेकिन अगर ये लोग जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, तो ये बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होगा और वो काफी इसको अच्छे से समझ पाएंगे. Srimad Bhagavatam 
sub disgrace. Tad vak vishato janatag vidlavo yasmin priti slokam apadi abhakti namani anantas jana shonitik nikitaniya shrinvanti gayanti grinanti sadhavaha. Srila Vyasadeva describes in this way that these literatures, which are full of descriptions of the Supreme Lord, that even though they may be imperfectly composed, but they are heard, sung, and accepted by people who are thoroughly honest. So, Srimad Bhagavatam ke is slok mein tadvag visargo janatag viplabo is mein Srila Vyasadeva ji batate hain ki aisa granth jo ki bhagwan ke divya leelao ke varnan se bhara hai aur wo usme agar kahi chhota mota kuch tuti bhi hota hai to bhi jo sadhu log hain jo imandar log hain wo wo usko shravan karte hain usko gaate hain aur usko swikar karte hain shubha prabhu pad went to america in 1966 and the main thing which he took with him when he went were his first volumes of the Srimad Bhagavatam. He printed the first three volumes, the first canto of the Srimad Bhagavatam. So when he went to America, he was able to bring some, some crates which were full of these books, which he printed here in India. So Srila Prabhupada Ji, in 1966, when he went to America, तो वो अपने साथ में श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद जिसके कि तीन भाग थे उसको साथ में लेकर गए और उन्होंने जो भी किताबें यहाँ पे छापी थी श्रीमद् भागवतम की उनको अपने साथ में ले गए। and they were full of many mistakes. But still, although there were many mistakes, it was, it, 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 the books were very, very valuable. So, Maharaj is saying that you are more people who are here. You don't know, in 1966, how many books were here in Bharat. There was no such technology in India. And when it was here, there were a lot of mistakes. There were a lot of mistakes in the books, but there was a lot of mistakes in the books. Because Every word was a glorification of Krishna. Because every word was a glorification of Krishna. This Sri the Srimad Bhagavatam is described to be a a literary incarnation. It's the incarnation of Lord Krishna in the form of the of a book. So Srimad Bhagavatam को भगवान के साहित्य अवतार के रूप में समझा जाता है. The sages in Nanasharanya gathered there 5,000 years ago because the new Kama Yuga was beginning. So they questioned Sonata Rishi that now that Krishna has left the planet, he was the personification of all religious principles. So now that he's gone, where are the religious principles to be found? So तो हम ये जानते हैं कि जो साधु थे पांच हजार साल पहले जब कलियुग उनको पता था कि कलियुग जो है वो शुरू हो रहा है तो शौनक ऋषि से वो श्रवण कर रहे थे उनका ये प्रश्न था कि परम भगवान कृष्ण अपने धाम में चले गए तो कर परम भगवान कृष्ण ही सारे धर्म का सार थे तो उसके बाद धर्म ने कहा शरण लिया and it has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali can get light from this Purana. So, so, usme jo uttar diya gaya ki Shrimad Bhagavatam jo hai, wo surya ke sradish roshni dene wala hai, aur param bhagwan Krishna जब अपने धाम चले गए तो जो लोगों ने अपना दिव्य दृष्टि खो बैठे हैं इस बहुत ही अंधकार के कारण उसको इस उनको इससे ज्ञान और रोशनी प्राप्त होगा। तो 
clean the heart. It takes away the, all the contamination of the dust from the heart so we can actually see Krishna. So, so अवसर प्राप्त हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा हमारे हृदय का जो कलमश है वो दूर होता है but uh, we can actually see krishna not only in the heart you can one day see krishna in the pages of the श्रीमद् भागवतम तो हम कृष्ण को केवल अपने हृदय में ही नहीं बल्कि एक दिन हम कृष्ण को श्रीमद् भागवतम के पन्नों में भी देख पाएंगे but you have to have you know, rapt attention. Lekin is keliyame bohot dhyan purva shavan karna hoga. And nobody can have rapt attention unless they are pure in mind. Or aisa dhyan purva shavan sambhav nahi hai jab tak aap man mein shud nahi hai. And you cannot be pure in mind unless you are pure in activities. Or aap man mein tab tak shud nahi ho sakte जब तक आपकी जो गतिविधियां हैं वो शुद्ध नहीं हैं एंड यू कैन नॉट बी प्योर इन एक्टिविटीज अनलेस यू आर प्योर इन ईटिंग स्लीपिंग नाइटिंग और आप अपने गतिविधियों में शुद्ध नहीं हो सकते जब तक आप आहार निद्रा भय मैथुन में शुद्ध नहीं हैं बट स्टिल इफ समहाउ और अदर यू आर एबल टू हियर दिस श्रीमद् भागवतम फ्रॉम द डिवोटीज देन इट कैन गिव यू द न्यू गोल्ड व्हिच इज टू अवेकन अस टू कॉन्शियसनेस लेकिन फिर भी अगर हमें हम हमारा इतना सौभाग्य हो कि हमें श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का अवसर मिले भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा तो इससे हम अपने कृष्ण भावना मित्र के रास्ते में आगे बढ़ते हैं and then discussion discussion of the qualities and aspects of krishna isliye hamare jo krishna bhavana mit ke ye jo jitne bhi center hain pure vishv mein wahan par sab mein ye ye niyam hai ki roz subah hum log pehle hari naam jap karte hain uske baad shrimad bhagavatam mein bhagwan ki divya leelaon ka charcha karte hain so we encourage all of you try to make it a regular habit तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप इसको अपना नियम बना लीजिए तो नित्य रूप से हमें हर हरि नाम का जप करना चाहिए और फिर श्रीमद भागवतम से थोड़ा कुछ पढ़ने का प्रयास तो आजकल सभी के पास मोबाइल फोन है और आप उसमें गूगल में जा सकते हैं गूगल में भगवत गीता और श्रीमद भागवतम के श्लोकों को देख सकते हैं और आप मोबाइल में भी गीता को पढ़ सकते हैं ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ओहो मेरे पास तो किताब ही नहीं है मैं पढ़ नहीं पाया आप सबके पास आपके फोन है और आप अपने फोन को यूज कर सकते हैं कृष्ण भावना में मैं आगे बढ़ने के लिए ओके के प्रश्न है तो तो प्रभु जी का ये प्रश्न है कि महाराज जी आपने अपने प्रवचन के बीच में ये बताया था कि जो निर्विशेषवादी लोग हैं वो भगवान का नाम लेते हैं लेकिन वो भगवान का जो नाम लेते हैं वो भौतिक नाम लेते हैं तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि पहले बताया था कि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है तो भगवान का जो नाम है वो भौतिक नाम कैसे हो सकता है well, 
they give the holy name which comes from the spiritual world. Goloka, Golokera Prima Dam Harinam Sankirtan. The holy name descends from the spiritual world. तो ये निर्भर करता है कि वो आपने हरि नाम कहाँ से लिया है अगर आपने हरि नाम भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा लिया है तो वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है ये आध्यात्मिक जगत से अवतरित होता है गोलो केरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन तो लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी हैं, वो वो भगवान के आध्यात्मिक धाम में विश्वास नहीं करते वो केवल अक्षरों का ही नाम ले रहे हैं तो वो लोग वो लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि ये जो नाम है ये दिव्य नाम है और ये गोलोक से आ रहा है बल्कि वो लोग तो ये बोलते हैं कि ये कृष्ण भी जो है ये इस ब्रह्मण का ही हिस्सा है तो अगर वो कृष्णा अभी बोल भी रहे हैं तो वो कृष्ण को एक भौतिक नाम के रूप में बोल रहे हैं वो ये नहीं बोल रहे कि कृष्ण जो है परम भगवान है उनका जो भगवान के नामों का लेने का जो जो तरीका तरीका है वो बहुत अलग है और वो ये भी सोचते हैं कि ये अभी भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन जब वो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो उसको छोड़ देंगे तो हम देखते हैं कि कई बार ये जो इस तरह के लोग हैं ये भी भगवान के विग्रह रखते हैं लेकिन फिर दूसरी तरफ ये लोग ये ऐसा मानते हैं कि कोई कोई कार्य नहीं है कोई जप नहीं है कोई और सब कुछ जो है एक है एकाकार है और वो है ब्रह्मण तो अगर आप ऐसे लोगों से ये नाम लेते हैं तो वो आध्यात्मिक नाम नहीं है बस वो कुछ अक्षरों का व्यवस्था है तो इसीलिए बताया जाता है कि ये नाम जो है हमें भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा लेना है वो हमारी कृष्ण भावना मित्र को जागृत करेंगे but if it comes from the maya bodies it's like a new touch by the roots of the serpent as it points us aur agar ye maya vadiyon ke dwara aata hai to usi tarah se hai jo ki doodh jo ki sarp ke dwara chhua gaya hai uska jo prabhav hai wo vishala hoga so the vaishnavas are always opposed to the this maya vada philosophy वैष्णव जो है इस मायावाद सिद्धांत का हमेशा विरोध करते हैं मध्वाचार्य जी ने बहुत प्रभावशाली रूप से मायावाद सिद्धांत का खंडन किया चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि मायावादी जो है वो अपराधी हैं भगवान के प्रति अपराध करते हैं वो और ये शिला प्रभुपाद जी का जो आंदोलन है वो निर्विशेष शून्यवादी ये इस तरह के लोगों को परास्त करना है I was reading there's a book published about Shri Prabhupada in South India and 
Prabhupada's lectures, every lecture is challenged, talking about the Mayavadis, the impersonal, because in South India it's very prominent. So, I read a book in South India, in South India, and I was looking at that Shri Prabhupada Ji, every one of his own Mayavadis was a lot of the way he was doing it. You see, Chaitanya Mahaprabhu, after he took Sanyas, he went to South India and traveled everywhere to give the holy name, to get people to chant the name of the Lord. तो आप देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास देने के उपरांत वो दक्षिण भारत में गए और सब लोगों को हरि नाम देने के लिए गए तो आपको ये समझ सकते हो कि भगवान का एक दिव्य नाम है और भगवान का एक नाम है जो कि केवल अक्षरों की व्यवस्था है तो प्रभु जी का प्रश्न है कि ऐसा हम सुनते हैं अक्सर ये जो हम जप करते हैं तो इसमें भगवान से हम सेवा की याचना कर रहे हैं तो महाराज ये सेवा का कैसे ये इसको हम कैसे उत्पन्न करें ये भाव हाउ टू प्रैक्टिकली डेवलप दैट कॉन्शियसनेस टू सर्विस डिजायर ऑफ सर्विस Well, actually, everywhere we're, we're serving. Maybe you have a job. You're working in the job. You serve the company. Even if you're the boss, you may have your own company. You have to serve your staff, take care of them, and look at. You have to look after your customers, give service to your customers. So, Maharaj, बता रहे कि हम हर समय कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहते हैं. हम अपना नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे सेवा करते हैं. और अगर आप किसी कंपनी आपका अपना है तो अपने कंपनी में जो अलग अलग लोग काम करते हैं उनका सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहते हैं तो हम हर समय सेवा में व्यस्त रहते हैं अगर आपका परिवार है तो आपको अपनी पत्नी अपने बच्चों उनका ध्यान देना पड़ता है उनका सेवा करना होता है अगर किसी का परिवार नहीं है तो लोग कुत्ता पालते हैं और उस कुत्ते की सेवा करते हैं But instead, we direct the service to the dogs and the cats and all the other things. So, vastikta me, हमारे अंदर सेवा का ये जो भावना है वो स्वाभाविक रूप से है. लेकिन अभी हमारी ये सेवा की भावना गलत जगह पे लगा हुआ है. इसीलिए लोग कभी कुत्ते को, कभी बिल्ली को इत्यादि ये सब की सेवा करने में लगते हैं. We learn. From the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, that the constitutional position of the living entity is to be the servant. Jivar Swarupahaya Nitya Krishna Das. That we are all eternally servants of Lord Krishna. So, हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से हमें पता चलता है कि जो जीव का जो असली स्वरूप है, वो है कृष्ण के दास. Due to forgetfulness of Krishna, we serve the country. We become a nationalist. We serve human society. You know, we we become humanitarians. We we are always engaged in giving service to different groups, different types of people. So, ये ये जो हमारा वास्तविक जो जो हमारा स्थिति है कि हम भगवान के दास हैं इसको भूलने के कारण हम कभी देश की सेवा करने लगते हैं कभी समाज की सेवा करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं तो लेकिन एक चीज आप समझ सकते हैं कि अगर हम भौतिक भौतिक स्तर पर किसी की भी सेवा करते हैं 
तो हम कभी भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते तो एक माता जो है अपने बच्चों के लिए कुछ भी क्यों ना कर ले बहुत उसका सेवा करे लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो उनको छोड़ के चले जाते हैं लेकिन वो सेवा हमें असली में संतुष्ट करेगा जो सेवा हम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करते हैं तो महाराज बता रहे कि जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम सबको संतुष्ट करते हैं क्योंकि कृष्ण जो है सबके हृदय में है और जब हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो इससे सभी जीव संतुष्ट होते हैं तो भक्ति रसामित सिंधु में ऐसा बताया है कि जो कृष्ण भावना में है वो बहुत शुभकारी है वो हर एक का हर एक तरीके से कल्याण करने वाला है और बताया गया है कि ये जीव का सनातन धर्म है कि वो भगवान का दास है तो जो ये स्वामीत्व का जो स्थिति है ये संतुष्टि देने वाला नहीं है इसमें भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जब भी हम इस स्वामी के के जो पोजीशन उसको लेना चाहते हैं तो हम संतुष्ट नहीं रह पाते लेकिन जब हम दास बन जाते हैं तो वो असली आनंद देता है हमें दूसरों को सेवा करके संतुष्टि मिलता है इसलिए पांच हजार साल पहले परम भगवान कृष्ण ने देखा कि जो संतुष्टि श्रीमती राधा जो आनंद श्रीमती राधा रानी को मिलता है वो उनके अपने आनंद से कहीं ज्यादा है तो श्रीमद भागवतम में हम देखते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी को जो संत जो आनंद प्राप्त होता है वो कृष्ण से भी ज्यादा आनंद होता है और कृष्ण इसको देखकर श्रीमती राधा रानी से भी ईर्षा कर देते हैं इसीलिए परम भगवान श्री कृष्ण 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस उच्च आनंद को समझने के लिए राधा भाव में प्रकट होते हैं तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण से देख सकते हैं कि वो कृष्ण है परम भगवान है लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आते हैं तो एक ऐसा दिखा समझाने के लिए कि कैसे एक दास के रूप में वो उस परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं Right. Um, 
manager or boss or to be a ruler in the office, you should be in a mood of loving. So, so Prabhu Ji ka prashna hai ki jab hum apne karyalay mein hote hain, to wahan pe hum manager hote hain ya bade adhikari hote hain aur wo humara wahan ka position hai, to aisa jab hum aisi sthiti mein hain, to kaise hum sevak ke bhav ko utpan kare hain? Well, we should consider ourselves to be manager or boss in the sense of being servant. That you are doing this as a service for others also. You, you know, in being a manager, being the boss, somehow you have that karma, you get that position. You have to see it somehow as the arrangement of Krishna, but Krishna has put me in this position to make me more conscious of myself as being the servant, that I'm his servant, that I'm not really the boss, although I may have that name, that I know that whatever position I'm in is temporary, it's not eternal, but my real eternal position is servant of Krishna, and seeing all living entities as parts and parcels of Krishna, then you're serving them by taking the position of boss or manager, you're giving service to all of these parts and parcels of Krishna. So, Maharaj is telling us that, although you can be a big boss or manager in your work, but you can be a manager in your work, because of your work, that you can be in such a situation, but this situation is not our situation, our situation is not our situation, our situation is not our situation, भगवान के दास के रूप में ही है इसीलिए आप ऐसे ऐसी पोजीशन पे होकर भी वो दासत्व का भाव रख सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि सभी लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल भगवान के ही अंश हैं और इस इस भाव से आप सेवक के रूप में उनका सेवा कर सकते हैं you, we are all servants of Krishna. You have to remember that, that although materially you may have the title manager or boss, or whatever, but always we're spiritually servants of Krishna. And Krishna is in the heart of everyone. So see everyone in relation to Krishna. This is Parshan Parshan. So, Bhautik Stiti ke anusar ho sakta hai ki hume koi boss bole ya manager bole. लेकिन हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति तो ये है कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण क्योंकि सबके हृदय में है तो जब आप उन सभी सभी जीवों को कृष्ण के संबंध में देखोगे तो आप फिर वो दासत्व का भाव उत्पन्न कर पाओगे come up and then you go down and you become a servant, you become an ordinary worker again, and then sometimes you come up again, you come up to be the boss and you go down. So everyone is suffering and enjoying according to our karma from our past activity. So, Maharaj is telling us that now you can be a boss, but before you can be a boss, you can be a servant in the form of a servant. So, sometimes, ऊपर कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर इस तरह से ये चलता रहता है हमारा जो जो हम कष्ट भोग रहे हैं या फिर जो हम आनंद ले रहे हैं ये हमारे पुराने कर्म के विपाक के हिसाब से हमें मिलता है आज मैं यहाँ पर बैठ के आपको बता रहा हूँ लेकिन पहले हो सकता है कि जहाँ आप बैठे हैं मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था। Twenty, thirty, forty years ago I was sitting there listening to Prabhupada give classes। तो बीस, तीस, चालीस साल पहले मैं वहाँ बैठा था और प्रभुपाद जी जब क्लास देते थे तो मैं उसको सुन रहा था। Today I'm speaking, but in the future you have to speak। आज मैं बोल रहा हूँ लेकिन भविष्य में आपको बोलना होगा। so we have to understand this is just some duty which we are performing on behalf of Krishna. So we have to understand that we are duty of Bhagavan Krishna. So we always pray to Krishna. Let me always remember I am your servant and you are the master. 
तो इसलिए हमें हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे ये हमेशा याद रहे कि मैं आपका नित्य दास हूँ और बाकी सब को आदर दें ये जानते हुए कि वो भगवान के अंश है तो प्रभु जी का प्रश्न है कि वो वैष्णव भक्तों के प्रति आदर उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं well again it's a training you have to train your mind how to see others you have to see them as parts and parcels of lord krishna so marat bata rahe hai ki ye prashikshan ka baat hai ki aap unko kaise dekh rahe hain jab aap unko bhagwan ke ansh ke roop mein dekh sakte hain I went with Sri Prabhupada one time in London to a Hindu temple. They were worshiping Brahma, Vishnu, and Shiva. And Sri Prabhupada told them that a devotee of Lord Krishna not only offers respect to Brahma, Vishnu, and Shiva, they will offer respect even to the tiny insects like the ants, because the Lord is in the heart of all living entities. तो महाराज बता रहे कि एक बार लंदन में शिला प्रभुपाद जी के साथ में थे और शिला प्रभु वहां पे शिला प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए थे जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का वो लोग पूजा करते तो जब शिला प्रभुपाद जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक भक्त जो है ना केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव को आदर देता है अपितु एक छोटे से छोटे जीव को कीटाणु को भी जो है आदर देता है क्योंकि वो सबके हृदय में कृष्ण है Uh, I was uh, with another man. I was not dressed as a devotee. I was dressed in ordinary clothes because I was in a, a country where we're not legal. So uh, I was dressed in ordinary clothes, and I was sitting with one American man who was from another religion. He was actually from a group called Scientology, which is an American uh, modern religion. तो महाराज बता रहे कि एक बार मैं ऐसे देश में था जहाँ पे हम लोग इस तरह से ये जो भक्त का ड्रेस है ये नहीं पहनते थे तो मैं एक जो जो भौतिकवादी जो तरह का ड्रेस है वो पहने था और एक अमेरिकन व्यक्ति जो कि एक अमेरिका का कोई नया धर्म है वो उससे था उनके धर्म में वो चाय कॉफी नहीं पीते ऐसा नियम है लेकिन बाकी सब कुछ खाते हैं तो महाराज को बोल रहे थे कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है हम चाय कॉफी नहीं पीते and then this big cockroach suddenly appeared <laughs> so this american man stepped in he saw this cockroach and he lifted his foot and stamped on it you know and when he got you know i got a shock when he did it you know i was so shocked that oh my god he killed this poor cockroach so maharaj kare ki jab unke sath baithe the to us samay ek bada cockroach wahan se aaya और वो कॉकरोच उसके पास आया तो एकदम से उन्होंने पांव उठाया और उस कॉकरोच को एकदम दबोच दिया और महाराज कह रहे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये एक तरह से धार्मिक व्यक्ति कह रहा है धर्म और उस कॉकरोच को इस तरह से मार दिया और जब उन्होंने देखा कि महाराज को बड़ा आश्चर्य हो गया तो महाराज के चेहरे की ओर देखा तो उन्होंने बोला अच्छा आपके धर्म में क्या आप कॉकरोचों को भी नहीं मारते तो महाराज बता रहे कि जो असली बात यह है कि हमें कृष्ण को सबके हृदय में कृष्ण को देखना है 
तो अगर आप वैष्णव को आदर नहीं दे पा रहे तो फिर किसको आदर दे पाएंगे इस कृष्ण भावना का जो हमारा सिद्धांत है हम सभी जीवों को आदर देने के लिए सीखते हैं और हमें भक्तों को उस सब में सबसे ज्यादा आदर देना चाहिए क्योंकि वो सीधे जो क्योंकि वो सब भगवान की सेवा में लगे हैं so how to develop that feeling of respect by hearing by understanding the the principles by which they live by and appreciating the principles which they dedicate themselves to follow तो ये ये आदर कैसे उत्पन्न हो सकता है ये श्रवण के माध्यम से जब हम सुनेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कौन से कि वो लोग किस सिद्धांतों के हिसाब से जीवन को जीवन जीते हैं तब हम उनको और ज्यादा आदर दे पाए तो हम उनको इसलिए आदर देते हैं इसके आधार पर कि वो किस तरह के सिद्धांतों के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध सिद्धांतों के हिसाब से एक बहुत ऊंचे कैरेक्टर को और बहुत उच्च कोटि के मानवता को पालन करते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो ये भक्त जो है वो बहुत दुर्लभ है हर हर जगह पे ऐसे लोग नहीं है जो इतने ऊंचे सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं तो अगर आपको ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं जो उच्च सिद्धांतों को पालन कर रहे हैं तो उसे पूरा आदर देना चाहिए तो श्री उपदेशामित में शिला रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि कैसे उनको अलग अलग श्रेणी के भक्तों को अलग अलग प्रकार से आदर देना चाहिए जो भक्त भगवान का हरि नाम लेते हैं उनको मन मन में उनको आदर देना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किया है और जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा में लगे है उनको हमें अपना धनवत प्रणाम करना चाहिए और ऐसे महान भक्त का हम संग करते हैं और ऐसे महान भक्त की सेवा करते हैं जो कि ईर्षा रहित होकर पूरी तरह से दृढ़ भाव से भगवान की सेवा में लगे हैं So this way, Rupa Goswami is teaching us how to respect people on different levels. It is not exactly the same for everyone. So, इस तरह से शिला रूप गोस्वामी में बताते हैं कि अलग-अलग श्रेणी के भक्तों को किस तरह से आदर देना है वो सब के लिए एक जैसा नहीं है. तो प्रोजी का प्रश्न है कि जो हरि नाम नहीं लेते जो भक्त नहीं है उनको कितना आदर देना चाहिए तो आप उनको दया की दृष्टि से देख सकते हैं आप उनको हरि नाम दे सकते हैं आप हरि नाम लीजिए और वो सुनेंगे और आप उनको प्रसाद दे सकते हैं उनको कृपा दीजिए भगवान का उनके प्रति कुछ दया कीजिए उनको उनका उनका मदद कीजिए उनको ऊंचा उनको उनको भक्ति में जोड़ने का प्रयास कीजिए 
ये उनके लिए आदर तो जो मध्य मध्यमी है वो इस तरह से जो लोग बिल्कुल जो निर्दोष जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर दया करते हैं लेकिन ऐसे लोग जो कि भगवान की निंदा करते हैं या भगवान में विश्वास नहीं करते ऐसे लोगों का जो मध्यम अधिकारी है वो उनसे उनका संग नहीं करते ताकि वो लोग और ज्यादा अपराध ना करें इसलिए मध्यम अधिकारी उनसे दूर रहते हैं तो जो मध्यम अधिकारी है वो उनसे दूर रहते हैं लेकिन उनके हृदय में उनके प्रति कुछ द्वेष नहीं रहता ऐसा नहीं कि उनके प्रति कुछ बहुत क्रोध या द्वेष है बस ताकि वो ज्यादा और अपराध ना करें इसलिए उनसे थोड़ा दूर रहते हैं तो जो भक्त हैं वो उनको उनकी जो अभी जो उनका उग्र कर्म है तो वो चाहते नहीं कि और ज्यादा वो गलत कर्म करके अपने लिए ज्यादा प्रॉब्लम और अपनी स्थिति को और ज्यादा खराब करें इसलिए भक्त उनसे दूर रहते हैं तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब वो थोड़ा श्रवण करते हैं थोड़ा सुनते हैं तो उसके ऊपर उसको ध्यान से सुन पाते हैं और उसके ऊपर मनन भी कर पाते हैं और इसी प्रकार जब वो थोड़ा जब करते हैं कि सोलह माला जब करते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक कर पाते हैं लेकिन जब दोनों चीजों को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ज्यादा श्रवण करते हैं या ज्यादा जब करते हैं तो वो जो उसमें वो कम कम उसको उस पर मनन कर पाते हैं तो महाराज ये किस कारण से है तो हाँ ये सही है कि हम थोड़ा हमें इसमें प्रशिक्षण की जरूरत है थोड़ा और प्रशिक्षण के साथ हम और ज्यादा समय तक जब कर पाएंगे और श्रवण कर पाएंगे In the beginning, Shri Prabhupada's classes were very long, but then he saw people's attention was not very good. So Prabhupada reduced the duration of his classes, became just half an half an hour class usually. So शुरुआती दिनों में प्रभुपाद जी की जो प्रभुपाद जी कक्षा देते थे वो काफी लंबा होता था लेकिन फिर श्री प्रभुपाद जी ने देखा कि वो जो लोग हैं वो उतना उसको ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे लंबा होने से तो प्रभुपाद जी ने अपनी कक्षाओं को छोटा कर दिया लगभग आधे घंटे का तो श्री प्रभुपाद जी ने इसको समझा कि आधे घंटे से ज्यादा लोगों के अटेंशन को बनाए रखना मुश्किल है तो इसलिए उन्होंने अपनी कक्षाओं को छोटा कर दिया But since Prabhupada's departure, I see somehow the the duration of the classes seems to have increased. You know, it's from one hour, two hours, and it becomes quite challenging. लेकिन हम देख देख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद 
ये जो भी कक्षाएं हैं ये और बहुत लंबी होती जा रही हैं कई बार एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा भी हो रहा है तो महाराज कह रहे कि हाँ तो और ज्यादा प्रशिक्षण के साथ आप कर सकते हैं इच्छा होना चाहिए ज्यादा सबके पास ये इच्छा नहीं है कि मैं और ज्यादा करूं भक्ति तो प्रभु जी ने महाराज के सुधर प्रवचन की सराहना करने के बाद ये प्रश्न पूछा कि श्रवण जो होता है उसको सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो थोड़े समय तक ही हमें याद रहता है या उस पर हम ध्यान रहता है तो उसको कैसे लंबे समय तक हम बनाए रखे हैं we have to be constantly reminded and so that's why it's so important for us to come into the association of the devotees and to come to temple programs and take part in activities it reminds us of our spiritual duty if we're not coming back to the late and it's difficult to keep that memory so it's important to you keep in touch be with the devotees come take part in activities तो महाराज इसका उत्तर दे रहे कि अगर आपको वो श्रवण याद नहीं रहे तो आपको बार बार श्रवण करने की जरूरत है क्योंकि हम लोग जो बद अवस्था में हैं और हम लोग भूल जाने की हमारी जो वो रहती है आदत तो हम भूल जाते हैं इसलिए हमें बार बार भक्तों का संग करना चाहिए मंदिर आना चाहिए और बार बार जब हम भक्तों का संग करेंगे तो हमें वो याद दिलाएगा रिमाइंड कराएगा और हम फिर उसको याद रख पाएंगे Okay, one last question. Some online one uh, devotee can we take? Garvi Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. Uh, Maharaj, I just want to ask the. I have been chanting. Am I able? Am I audible, Prabhu? Yeah. Okay. Uh, Maharaj, I just want to ask the. I have been chanting. uh since 2017 so chanting is my daily routine now uh without chanting i don't feel very good the whole day but i am not able to uh inculcate the habit of reading uh shrimad bhagavad gita and uh shrimad bhagavatam in my daily routine so how can i used to i how can i addicted to read daily so prabhu ji ka prashn hai ki 2017 se wo hari naam ka jap kar rahe hain aur hari naam ka jap karte hain to wo unke dincharya ka bhag ban chuka hai aur agar wo jap nahi hota hai jab tak to wo santusht nahi hote lekin padhne ke liye भागवत गीता श्रीमद भागवतम पढ़ने के लिए ऐसा उनका अभी दिनचर्या में नहीं आया है और वो कैसे वो आकर्षण उत्पन्न करें तो आप ये जो कक्षा सुन रहे हैं ये भी पुस्तक पढ़ने के समान है क्योंकि हम जो भी यहाँ पे बता रहे हैं वो शिला प्रभुपा जी ये सारी शिक्षा है प्रभुपा जी की पुस्तकों से पुस्तकों से ही लिया गया है so, 
gradually more and more as you hear the classes, you become more and more inclined to read the books. तो आप ये कक्षाओं को ध्यान पूर्वक श्रवण करते रहिए और जैसे ही आप श्रवण करते रहेंगे तो आपका भी पढ़ने में भी रुचि उत्पन्न होगा you want to every day hear classes try to hear a class in the morning and then again in the evening you can hear in another class तो ये जो कक्षा है जो रोज सुनना चाहिए सुबह भी और फिर शाम को भी so you're on you're in the mobile network you're online so you have that facility you can you can there's so many devotees speaking giving classes you can hear from any number of people different speakers so take the opportunity to hear from them and you hear from them it's as good as reading prophets to aapke paas aap abhi online hai iska matlab aapke paas ye network ka suvidha hai to aap roz shravan kar sakte hain bhagwan ke ane anek bhakt jo hai bhagwan ka ye ye katha karte hain तो आप उन सब से सुन सकते हैं और आपका श्रवण जो है वो पढ़ने के समान ही होगा और जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा फिर आप शिल प्रभुपात जी की पुस्तकों को पढ़ना भी चाहेंगे we want to check what where was this in prophet's book i want to read this when the book is talking something then you can talk about this book okay so we we'll help you to read by hearing class to jab aap ye shravan karenge shravan jab aap karenge to aapke man mein padhne ke liye lalsa utpann hogi kyunki jab aap shravan karenge aapke man mein aayega acha ये कक्षा में ऐसा बता रहे हैं क्या ऐसा शिला प्रभुपा जी किताब में लिखा है या फिर ये जो बता रहे हैं ये कहा लिखा है तो ऐसे मन में ऐसी जिज्ञासा आएगी और आपको प्रेरणा मिलेगी पढ़ने के लिए और शिला प्रभुपा जी ने बोला केवल पढ़ने से ज्यादा अच्छा है पढ़ के भक्तों के संग में उस पर चर्चा करना तो आप किसी ग्रुप में हो जाइए और भक्तों के संग में मिलके पढ़िए और चर्चा कीजिए और अभी आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध हैं आप ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि भक्ति शास्त्री डिसाइपल कोर्स जब आप ये कोर्स ये कोर्स करेंगे तो इससे मदद मिलेगा आपको प्रोपा जी किताब पढ़ने के लिए तो ये जो सारे कोर्स हैं ये हमें मौका देते हैं शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों को गहराई से पढ़ने के लिए और ये सारे कोर्सेस अच्छे जो भक्ति में अच्छे से स्थित है वो भक्त एक कोर्स लेते हैं थैंक यू सो मच महाराज वन मोर ऑनलाइन कपिल प्रभु टू आस्क प्रभु क्विकली हरे कृष्णा महाराज धन्य प्रणाम uh maharaj i have one question from you uh, that uh, uh, we we are being uh, studied in you know modern uh, schools with modern education and uh, after like studying we did a lot of things we we doing jobs and, and at one point we realized okay this is uh, what exactly was not our syllabus for the life for the the there was a different success story for the entire life and we realized okay this is not the success story the success story is in the name of lord uh, shri krishna now uh, right now i'm in a, i'm at a situation where i realize okay i i got confused a lot of points uh, which is right which is wrong because the the education which i which has been delved in my mind from my childhood is totally different that what i i'm going through uh, with krishna consciousness so um, how how i able to uh, take out my confusion uh, from these things and stop struggling and start uh, like 
getting into more into Krishna consciousness. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि आजकल के इस युग में हम बचपन से जो स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं और जो भौतिक शिक्षा है उसमें हमने कुछ और पढ़ा है कि भौतिक जीवन हमें सुख देने वाला है और अभी जब कृष्ण भावना में इतना आते हैं तो एक इधर कुछ और हम पढ़ रहे हैं तो तो ये मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ कि क्या चीज सही है तो महाराज में क्या ऐसा करूँ कि ये मेरा कंफ्यूजन दूर हो और मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ू Well, you have to associate with devotees regularly. You have to take part in the activities. For example, morning program, like you're doing just now in the evening, you're taking part in our evening program. So you want to also you want to do this regularly. You want to be regularly associating so that you're hearing and you're being reminded about spiritual duties and spiritual qualities, the things you should be doing. With, Things you should not be doing. We have to hear regularly about these things to keep us in good consciousness. So Maharaj, I'm telling you that you have to practice the devotion of the devotees in a regular way, like you have come here in the Sandhya Kalin class. In the evening, in the evening, you have to practice the devotion of the devotees in a regular way, like you have come here in the Sandhya Kalin class. When you practice the devotion of the devotees in a regular way, like you have come here in the Sandhya Kalin class, then you will have to practice the devotion of the devotees. ड्यूटी और अपने आध्यात्मिक गुणों का बोध होगा जिसके द्वारा फिर आपका ये संशय दूर हो सकता है You try to be in the class, try to hear, and try to take the instructions which are given there. So, so, जो हमारा ये भौतिक education का system है, ये हमारी जो बद अवस्था है, condition state है, बद अवस्था है, उसको और बढ़ाता है और हमें मदद नहीं करता है. तो अब आपको आध्यात्मिक रास्ते को चुनना चाहिए, आध्यात्मिक श्रवण करना चाहिए. और भक्तों के संग में ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए no other way. You, you, you must get the association. Try to keep in the association. और कोई तरीका नहीं है आपको भक्तों का संग करना जरूरी है भक्तों का संग बहुत जरूरी है yeah, Prabhuji, is it okay? Kapil Prabhu, can you hear? Uh, yes, Prabhuji. Um, no. there, there was one uh, one point you gave me when we were in Mayapur and that uh, hit my mind. My That point was uh, wherever you are, you can uh, be connected with uh, the, using modern technology. You can use uh, those things uh, in a way that uh, what you want to achieve, that will help you in that way. Instead of misusing them, we can use in a proper way and uh, get into Krishna consciousness. That is like uh, this media world. I can use it for Krishna consciousness. That is really help, helping me out. Yes, but you want to also try to take the opportunity to get direct association, not always just on the mobile network. So. <laughs> प्रभु जी बता रहे महाराज को कि महाराज आप जब मायापुर में मिले थे तो आपने बड़ा अच्छा बात बताया था कि किसी भी तरह से आप भक्तों का संग करने का प्रयास कीजिए इंटरनेट के माध्यम से आप भक्तों से मिलिए और श्रवन कीजिए तो मुझे इससे बड़ी मदद मिल रही है तो महाराज कह रहे हैं वो अच्छी बात है लेकिन आपको भक्तों का जाके उनके पास जाके भी उनका संग करना चाहिए दिक्कत यह है कि जब आप मोबाइल नेटवर्क पे हैं तो उस पर श्रवण कर रहे हैं तो उसी समय और भी बहुत कुछ कर रहे हो सकते हैं साथ में <laughs> जैसे कि कोई व्यक्ति सिगरेट भी पी सकता है और साथ साथ क्लास सुन सकता है कॉफी <laughs> <laughs> पीते हुए सुन सकते हैं <laughs> अच्छा क्लास है <laughs> <laughs> so better you be here in the temple, right? You 
you're taking the class on the mobile network, well, you should think I should go to temple sometimes. So try to come more. So, अच्छा है कि आप ज़्यादा मंदिर में आए ऑनलाइन सुनना ठीक है लेकिन ज़्यादा प्रयास कीजिए कि भक्तों का संग में आके श्रवण करें माजी ज़ेरिंग फ्रॉम मॉन्ट्रियल जाए जाए इस ओल्ड नेस पक्ति विग्न विनाश नरसिंह मसामी महाराज की तो ये ये नेक्टर का सीरीज कंटिन्यू हो रहा है हम सबको ये परम सौभाग्य महाराज से जितने भक्ति श्रवण करते हैं तो एक बहुत विशेष बात है कि महाराज श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों के हिसाब से हमें प्रमाणिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और महाराज का एक एक शब्द ये हम सभी वैष्णव भक्तों से सुनते हैं कि महाराज के द्वारा कहा गया एक एक शब्द जो है बहुत सुंदर और बहुत स्पष्ट होता है तो हम सबके पास ये मौका है इतना सुंदर और पूरे आज के प्रवचन में हमने यही सुना बार बार कि हमें हरि नाम शुद्ध भक्तों से लेना है श्रवण शुद्ध भक्तों से करना है और वही अपॉर्चुनिटी हमारे पास है अभी महाराज के यहाँ पे होने से तो ये कितना सौभाग्य का बात है बहुत अद्भुत ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है सो वी वॉन्ट टू थैंक महाराज फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग अस बाई योर डिवाइन एसोसिएशन एंड दिस लेक्चर सो वी वॉन्ट टू थैंक महाराज बाई लाउडली चैंटिंग हरे भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की जय जय जय